ragazze, oggi nuovo video, è un po' che non... aspettate che mi metto comoda è un po' che non registro un video in questa postazione, solito sto facendo i weekly e non, ho, non riesco a organizzarmi tanto bene con, con i video da fare se avete qualche proposta sicuramente eh, registrerò o, o questa settimana o la prossima un video haul eh, sia di cose di make up che alcune cose che mi sono arrivate dai soliti siti e, e anche qualcosa di vestiti quindi quello sarà un video che farò breve se vi interessa qualche video in particolare qualsiasi cosa scrivetemelo qua sotto che così mi date qualche consiglio perché i weekly mi sto divertendo tantissimo a registrarli ormai è entrato un po' nella quotidianità anche delle mie giornate quindi mi fa piacere caricarli però non voglio caricare un video a settimana mi piacerebbe farne di più e visto che sta arrivando il caldo neanche troppi tutorial perché questo è il mio trucco giornaliero neanche il fondotinta perché fa troppo caldo solo un po' di cipria, eyeliner e mascara quindi vediamo che ci possiamo inventare oggi voglio fare il video che avevo um, che avrei dovuto fare da un po' di tempo che è il video sulle vostre domande sotto un weekly di qualche settimana fa vi ho chiesto chiedetemi quello che volete spaziate dagli argomenti più anche più personali poi insomma vedrò io se risponderò o meno le ho lette le domande ma le devo rileggere ho già il telefono davanti perché insomma è passato un po' di tempo allora eh, quindi iniziamo subito così non ci perdiamo in ciance varie visto che è solamente un video che è chiericcio e se no ci siamo fino a domani allora Erika mi chiede e, ciao Giorgia ti rifaccio qua la domanda che ti avevo fatto se non erro qualche video fa tu che stai facendo il tirocinio sei pagato o no? allora prima domanda è che ci sono un po' e, no non vengo pagata ehm, almeno quello di psicologia non viene pagato non so per gli altri tirocini non so per, la, per essere avvocato insomma però no non vengo pagata neanche rimborso spese nulla ed è per questo che ho cercato di trovarmelo vicino a casa soprattutto Corrado ha la patente perché mi sembra dei vlog di capire che ogni giorno lo porti tu al lavoro e ultima, eh, eh, la porti tu al lavoro no Corrado aveva la patente non ha più la patente perché eh, qualche anno fa ha fatto un incidente la mattina di Capodanno io non ero con lui era, stavamo insieme da poco non da tantissimo eh, Capodanno lui era andato dai suoi amici e lui L'unico capodanno che abbiamo passato separati, io ero andata con le mie amiche a ballare a Roma, pessima idea, a me è più andata a ballare a Roma di capodanno perché c'è troppa gente, già a me non piacciono le discoteche, figuratevi a capodanno come mi è venuto in mente, non lo so, però vabbè siete che era destino, e, e lui invece è andato fuori Roma da suoi amici, la mattina presto si era rimesso in macchina, e tornando giù non era nelle condizioni per guidare, sì, non era nelle condizioni perché altrimenti non avrebbe fatto l'incidente, incidente, ritirata la patente, la dovrebbe riprendere, ma quando avrà voglia non lo so, non so più che dirgli. E, e ultima domanda, comunque quindi sì, non ha la patente, la dovrebbe riprendere perché ormai è passato e gliel'hanno tolta, mi pare per un anno e mezzo, ormai sono passati tipo tre anni, non, non so che cosa vuole fare, io più di provare a dirglielo ogni tanto non... Cioè, io ho la mia indipendenza, lui no, e quando vorrà lui... Naturalmente io queste domande già gliele avevo lette a Corrado e gli ho chiesto se potevo parlarne e lui mi ha detto di sì, ecco, non lo sto facendo le sue spalle. E, ultima domanda, ma a te e tuo papà non vi conviene comprare una casa più piccola? O volete stare lì perché ci sono tutti i vostri ricordi? Un bacio grandissimo, un bacio a te. Allora, eh, no, eh, non ci abbiamo pensato, ma allora, questa casa è grande già, era già grande per tre persone, più il cane... E era già grande all'epoca perché tre persone su quattro piani per delle persone che non, non stavano quasi mai dentro casa era enorme e per ora no, stiamo bene così perché comunque abbiamo altre due case una è il monolocale e l'altra è la casa più grande dove poi ci trasferiremo io e Corrado va bene così, questa è una casa di proprietà non è il momento adatto per vendere case o comprarne quindi per ora siamo bene così e sì, comunque questa è la mia unica casa non ho mai fatto un trasloco quindi sì, ci sono anche tutti i miei ricordi della mia infanzia qui e mi dispiacerebbe anche un po' quindi per ora ce ne stiamo qui, <ride> comodi comodi, ecco. Allora, um, Grace mi dice, adoro i tuoi vlog, sono i tre miei preferiti perché sei una ragazza semplice, solare e genuina, una di noi insomma, in cui tutti ci possiamo riconoscere. Complimenti, un, bacio, un abbraccio a te Corrado, grazie, non c'è una domanda però l'ho letto comunque. Grazie mille, gentilissima Grace. Allora, Laura mi chiede, ciao bella, io ero interessata a sapere in quale ambito saresti interessata a lavorare in qualità di psicologa, io ragazzi spero non si senta rumore ma c'ho caldo e dovuto accendere il ventilatore. Allora, eh, mi chiede in quale ambito sarei interessata a lavorare in qualità di psicologo? Allora, eh, io dopo aver fatto l'abilitazione, quindi quando farò l'esame di stato e verrò iscritta all'albo degli psicologi, vorrei fare eh, la scuola di specializzazione, quindi diventare una psicoterapeuta. Eh, Potevo anche scegliere di diventare una psicoanalista, ma non mi piace l'ambito, cioè lo trovo molto interessante ma non adatto a me, quindi oh, penso per ora, l'idea è quella, comunque si parla fra uno o due anni, credo, tra un anno di tirocinio, poi un po' per fare l'esame, spero di passarlo al primo tentativo, e vorrò fare, vorrei fare una scuola a orientamento cognitivista e diventare una psicoterapeuta. 
E una domanda un po' professionale, ovvero cosa ne pensi della collaborazione tra psicologi e pedagogisti? Categoria che tra un po' rappresenterò, grazie se mi risponderai, un bacio. Allora, mi sono andata un po' a documentare perché non ci avevo mai pensato sinceramente. Allora, partiamo dal presupposto che io credo che la collaborazione vada sempre bene perché più gente c'è, naturalmente specializzata in un determinato ambito, non presa così per la strada, fa sempre bene e... Da quello che ho capito il pedagogista ehm, non entra proprio nella pratica clinica però si assicura del benessere della persona, correggimi poi Laura se sbaglio perché ecco, non sono molto ferrata, non ho mai avuto a che fare con persone o ragazzi o ragazzi che studiassero pedagogia o che fossero pedagogisti quindi non so proprio cosa dirti, ti posso dire semplicemente che io credo molto nel lavoro d'equipe, di collaborazione, che i vari lavori che comunque hanno un minimo di fondamento mh, per stare insieme, ecco, non due lavori completamente diversi, se si intrecciano e si aiutano, secondo me è la cosa migliore per, sia per il, per il terapeuta o per il pedagogista, ma che, anche per il paziente o per la persona. Quindi ecco, non, magari sono stata un po' vaga perché non ho mai avuto, um, cioè io l'unica collaborazione che ho visto è tra psichiatri e psicologi al centro dove vado a fare il tirocinio e mi sembra che funzioni, almeno quello che ho visto io, almeno con le persone e i dottori e i medici che ho visto io. Poi naturalmente dipende anche dalla persona, però secondo me l'importante è la collaborazione, ecco. Poi, eh, giolla, gialla, i tuoi video sono un appuntamento fisso per me, li adoro e adoro te, continua così, un bacio grandissimo, grazie mille, un bacio grandissimo anche a te. Poi, De Francis 1, come vi siete conosciuti tu e Corrado? Al mare, eh, sì al mare qui da me, lui venne e poi ci sentivamo, dopo che beh, era andato via, eh, ci sentivamo perché comunque io abito, non abito a Roma, abito distante, cioè di macchina sono 20-40 minuti, e ci sentivamo all'epoca c'era Messenger, poi adesso Messenger non credo neanche più esista. Cosa vorresti fare come lavoro nella tua vita? La psicoterapeuta sicuramente. 3. Come è possibile superare una perdita così grande? Io solo a pensarci mi sentirei morire. Scusa l'argomento delicato, non rispondere se ti fa star male. E non si supera, cioè... Ehm, allora, eh, io sono tuttora in elaborazione come tutta la mia famiglia, tutte le persone che conoscevano mia madre, è un'elaborazione continua e la cosa che secondo me è vera, anche se può essere una banalità, è che il tempo aiuta, cioè non aiuta perché comunque tu perdi una persona cara, una, cioè, una madre, che c'è più caro di una madre o di un padre, nulla, un fratello e non ho fratelli e sorelle, quindi non lo so, però la famiglia è la famiglia, ehm, non, non si supera mai, e i primi tempi per quanto possa sembrare stupido, è quasi più semplice, perché comunque hai tutta la gente intorno che ti sta sempre quasi soffocandoti per il tuo bene naturalmente, quando poi passano i mesi, ormai sono passati, siamo a giugno, sei, quasi sette mesi ormai, no, sì, sei mesi, vabbè, insomma, a luglio sono sette mesi, quando poi eh, ricominci a vivere la tua vita, naturalmente io l'ho dovuta mh, cambiare, ho iniziato il tirocinio, comunque non, non faccio più le cose che facevo prima, è in quel momento che dici, ah, Cavolo, è successo, non si supera mai naturalmente, non ve lo devo star Dio, non sono la prima né l'ultima, succederà purtroppo a qualcun altro, sta succedendo in questo momento, purtroppo sono cose della vita che succedono, vanno accettate, non lo so, ognuno secondo me, mh, ai, vi posso dire questo, a, quando è successo Corrado i primi giorni era molto preoccupato per me, perché gli sembrava quasi che io fossi, ero diventata una... No, in, non insensibile, però non esprimevo, cioè non piangevo, il giorno del funerale io non ho pianto, poi ad esempio mi avete visto nel video, mi veniva da piangere e non riuscivo più a smettere, quello è stato il momento peggiore perché erano passati mi pare un mesetto, due, e quindi stavo iniziando a, ad elaborare, a sentire la mancanza, la voce per casa e tutto quanto e i primi giorni Corrado lo vedevo che, non, non che era arrabbiato, però insomma non so come spiegarvi, era preoccupato perché vedeva che io non non esternavo e però è semplicemente che in quel momento anche il giorno del funerale tutta la gente che viene lì ti saluta ti stringe la mano condoglianze mi dispiace io vi giuro non ci ho capito nulla ho salutato mille persone che non sapevo chi fossero tuttora non so chi siano altre persone non l'ho proprio viste cioè vivi per un periodo secondo me proprio attufata si dice sì ehm, come si dice non mi viene o fattata ecco in un mondo che non è il, mondo, il tuo mondo poi mio padre è stato a casa un bel po' dopo che è successo eh, sia per lui che per me quindi non ero tornata alla mia vita quotidiana, quella che mi sveglio, mio padre è già andato al lavoro, quindi sto da sola a casa, faccio le cose, quella piano piano, non ci si abitua mai ragazzi, cioè non ve lo devo dire io, non ci si abitua mai, uno può solo sperare che succeda il più tardi possibile, ecco quello sì, perché purtroppo la vita è questa, è un, un, un giro, si gira, a un certo punto finisce, non, non so che dire, 
e però cioè, posso sembrare anche un po' non sensibile però ecco la vedo un po' così non, non è una cosa che mi sta dicendo no Giorgia tu non devi se voglio di, ho voglia di piangere piango sto in macchina tanto una canzone piango voglia di ridere rido cioè non mi sto mettendo in posizione non sto cercando di elaborare il prima possibile no è una cosa che vi fa, fa male fa malissimo però piano piano andando avanti con la propria vita non dico si supera ma eh, ci si convive ecco è la convivenza il, secondo me il segreto poi non so se qualcuno di voi ci è passato e spero di no, vi faccio sapere perché comunque uno scambio di opinioni fa sempre bene, però secondo me è semplicemente il conviverci, imparare a conviverci e dedicarsi alle cose belle della vita, questa. Io mi sto dedicando al tirocinio che per me adesso è la cosa più bella e importante che ho, perché mi piace tanto e penso che a mia madre vada bene. Se avessi dei figli, come li chiameresti sia maschi che femmine? Ah, ci ho pensato tante volte, io fate conto che fino a qualche tempo fa non ero molto propensa all'idea di avere dei figli, perché sono molto giovane probabilmente, e adesso non sto, per me sono ancora giovane a 25 anni e non è una mia priorità, non dico che non potrà succedere, questo si vedrà, insomma io non, non, non dico no, basta, forse quando ero più piccola si era un pochino più fissata, adesso invece mi dico chissà, magari fra qualche anno, non so, prima vorrei realizzarmi a livello lavorativo, poi non si sa mai, però eh, ho sempre avuto in mente una cosa che eh, se avessi avuto delle fe una femmina avrei scelto io il nome, un maschio l'avrebbe scelto il papà. E, e comunque i nomi da femmine che mi piacciono sono Ginevra, eh, Ginevra e Greta. Ginevra, Ginevra però al primo posto. E il maschietto, a me piacerebbe tanto il nome Alessandro, però ecco, lo farei scegliere sicuramente al padre, al padre, perché mi sembra giusto. Poi Corrado, quelle poche volte che parliamo così, divagando un po', mi si è trovato d'accordo e quindi ok. Anna mi dice ciao Giorgia ti seguo sempre piacevolmente anche se non commento mai volevo farti un saluto ciao Anna ehm, allora il fetto è instabile channel allora, dei ah perché parlavo dei, dei rossettini L'Oreal che erano usciti in collaborazione con cioè in, sul film di Alice, Alice attraverso lo specchio che ancora non ho visto ehm sì, vabbè, mi parla di Rossetti e poi dice siete troppo simpatici tu Corrado, grazie mille ti vorrei chiedere che metodo di studio adotti per aiutare la memoria perché pure la mia, in breve termine forse lo dico in un video, non mi ricordo e faccio davvero fatica, ultimamente sto perdendo molto conce molta concentrazione, un bacio già un bacio allora, come studiavo io all'università era, prendevo il libro aprivo il libro, mi ci mettevo di santa pazienza <ride> leggevo rileggevo una seconda volta e sottolineavo prendevo subito il quadernino e mi scrivevo le cose sì, naturalmente dipende anche dagli esami e, non so se lei mi parlava dell'università però per me, eh no, al metodo di studio, sì e se avevo tempo e quindi se non mi ero messa troppo tardi a studiare per un esame, da quello che avevo scritto sul quaderno me li riscrivevo al computer, me li stampavo e li iniziavo a ripetere ma non li ripetevo mai, poi senza non guardando i fogli, me li tenevo sempre lì perché comunque leggendoli tipo 10.000 volte alla fine mi, me li ricordavo quindi è un po' lungo però se partivo con largo anticipo per gli esami ci riuscivo allora, Milu Mimina chiede che lavoro fa Corrado? Allora, Corrado lavora con il padre in uno studio di commercialisti, di associati, avvocati, commercialisti, insomma. Poi a partita IVA, non, so, non ve lo so neanche spiegare. Corrado non ha la patente, ho risposto. Come hai risolto con l'acne le cicatrici? Io ci combatto fin da anni e non riesco a vedere la fine. Premetto che ho scoperto di non poter prendere la pillola, purtroppo. Baci. Un bacio a te. E io come ho risolto l'acne le cicatrici? Non so se è un insieme di cose, se sto crescendo. Ogni tanto qualche brufoletto, tipo ce n'ho uno qua, mi viene, però ho pazienza, non mi trucco perché fa troppo caldo. Scusate, tolgo il volume. E, ho preso la, sto prendendo la pillola, ormai sono, mi pare, due anni che la prendo, non mi ricordo quando è. E la pillola mi ha aiutato molto, ne ho cambiate due, prima prendevo la Miranova e ora prendo la... Sibilla, la Sabina, non mi ricordo mai, una con la S, non mi ricordo mai come si chiama e la prima l'ho cambiata perché mi faceva venire troppi mal di testa e questa per adesso non mi sta dando problemi e devo andare anche a rifare il controllo però perché ogni tanto vado per, per sicurezza e quindi io credo sia stato quello perché non faccio niente per la pelle lavo con acqua, difficilmente uso il Cladisonic perché sono pira quindi credo che sia stato quello comunque e a me ad esempio la, la ginecologa magari chiedi alla tua eh, mi disse che se non volevo per forza avere una pillola anche anticoncezionale mi avrebbe dovuto dare una pillola semplicemente per i problemi di acne però io non ne so di più perché non, non faccio questo di lavoro quindi in caso chiedi alla tua ginecologa ehm, allora Sam blinded, blinded non so come si pronuncia perdonami la mia domanda è hai mai subito atti di bullismo? sei mai stata, sei stata integrata a scuola e riscusa dal gruppo elementari anche asilo io per esempio ho ricevuto un ceffone da una bambina all'asilo media liceo grazie se spero risponderai allora ehm, io sinceramente, allora, asilo sì, sicuramente no, elementari sicuramente no, medie c'era una ragazzetta che faceva un po' la bulla, ma con tutti, ecco, non è che aveva preso di mira proprio me, e, però 
um, ci, cioè, ci fu una mezza discussione perché comunque mi ha un po' stufato questo suo modo così arrogante che aveva e perché non sono abbastanza tranquilla io mi faccio i cavoli miei non, proprio non mi interessa nulla però quella mi ha fatto partire proprio la brocca a un certo punto e non è che mi ero stata un po' al posto mio, ho fatto, senti, ma che vuoi da me? E quindi finì poi lì, perché gli risposi un po' a tono, non arriva a male manici. Non ho mai fatto a botte, ecco, se questo lo volete sapere, non ho mai fatto a botte, non ho mai ricevuto ceffoni, spinte e cose strane. Anche alle... no, devo dire che bullismo no, non, no. Inteso proprio come bullismo no, perché non ho... Anche al liceo mi piaceva, ero sempre rappresentante di classe, mi piaceva parlare con tutti, con i ragazzi, con le ragazze. Cercavo sempre di rendere il gruppo un po' omogeneo perché eravamo un po' divisi nella classe, quindi mi piaceva proprio mettermi in mezzo, andare lì al banco a parlare con gli altri. Quindi ecco, devo dire che fortunatamente non ho mai subito atti di bullismo. E... Purtroppo chi fa bullismo è... che gli devi dire, cioè... Senza, senza dignità. 9 Lidi mi chiede Ciao Gio, vorrei farti una domanda sulla scelta universitaria Sto frequentando l'ultimo anno di liceo classico e L'anno prossimo inizierò l'università Vorrei scrivermi a giurisprudenza Ma praticamente tutti, tutti tra conoscenti e amici e genitori Mi sconsigliano questa facoltà Dicendomi che è una delle più frequentate E con meno garanzie lavorative cosa mi, Questa cosa mi demoralizza molto E mi trova un bivio Scegliere di studiare ciò che mi piace O ciò che mi dà sicurezze lavorative ed economiche Da più, più brevi Sono molto in difficoltà Mi piacerebbe tanto, tanto sentire un tuo parere Un bacio Lidia Un bacio Lidia e, allora, quando anch'io ho iniziato a fare psicologia, cioè, allora, partiamo dal presupposto che secondo me qualsiasi scelta universitaria in questo periodo potrebbe non essere quella giusta, perché chissà dove si trova lavoro, non lo so neanche io. Io, eh, il discorso che feci con mia madre eh, all'inizio dei 5 anni di università fu, eh, se, io devo se io vado all'università, vado a studiare una cosa che mi piace, punto, altrimenti mi vado a cercare un lavoro. Non, non, sì, probabilmente avrei, avessi fatto economia avrei trovato lavoro, non lo so, magari trovo lavoro subito e non lo so, però mi ero detta, devo studiare cose che non mi piacciono e non mi va, visto già lo scientifico studiavo matematica che non mi piaceva, se devo fare l'università e oltretutto ho fatto anche la privata, quindi è stato un costo anche per i miei, faccio una cosa che mi piace, mia madre mi ha detto sì, ok, e quindi niente, io ti consiglio di fare quello che ti piace, però eh, devi soppesare qual è la cosa che, a cui dai più importanza, fare quello che ti piace o o il risvolto economico, ma anche lì non si sa, cioè magari puoi fare qualsiasi tipo di lavoro, qualsiasi tipo di studio e poi non trovare comunque lavoro, secondo me al punto che decidi di fare l'università fai quello che ti piace, perché almeno non studierai con fatica e con noia più che altro, poi questo è un mio consiglio, poi non so, fammi sapere che sceglierai, ehm, che scir... Cat, non lo so come si pronuncia, ciao già, i tuoi weekly mi piacciono tanto, sono semplici, non annoiano e mi diverto un mondo nel vederli, grazie mille. Volevo chiederti quando andrai a vivere con Corrado nell'altra casa più grande, che hai fatto vedere se non ricordo male avevi comprato per la stanza del letto, un bacio, un bacio, bella domanda questa. Stiamo, stiamo iniziando, abbiamo un po' svuotato le stanze, stiamo smontando i mobili, dobbiamo fare la cucina, eh, fare dei lavori sul... Mio padre mi ha detto c'è una dispersione di elettricità e non ce ne capisco nulla e quindi ecco, finiscono quei lavori e ci si comincia ad andare, anche perché sarebbe anche da riverniciare, però penso che quello si possa fare anche in corso d'opera quando uno già ci vive, e soprattutto quando Corrado riprende la patente, perché sennò diventa ingestibile la situazione che lui viene qui a dormire, comunque lavora a Roma, viene qui, però deve ritornare a Roma, io non posso accompagnarlo, o prende il treno da pendolare, cosa che io dubito farà, perché anche, cioè, lo capisco anche io, devo prendere il treno da pendolare, però... Insomma ci sono un po' di cosine da sistemare, intanto sta lì, e penso che inizieremo a andarci comunque nei, nei weekend, spero. Giulia mi chiede, ehm, tre desideri, se avessi tre desideri in che modo li userei? Eh, che modo li userei? Non lo so, no, no. Cioè, non voglio dire quelle cose, non voglio dire cose banali. <ride> Uno già lo sapete probabilmente, eh, due, lo so che le persone che mi stanno intorno stiano bene, perché non, non mi va di vedere persone che soffrono. E cosa altro chiederei? No, non, non, non ho nient'altro da, da chiedere. No, sì, che stessero tutti bene. In che città vorresti vivere? Sto bene dove sto, mi piace vivere nel mio paese, c'è il mare, vicino c'è la città. Sto benissimo, ecco. Se proprio dovessi scegliere un posto fuori dall'Italia, l'Olanda, perché mi piaceva tantissimo. Giaggi, Giaggina. Eh, Ciao Giorgia, ti seguo sempre, ma commento poco purtroppo, ti riconosco dalla foto. Eh, ma la dieta che vi fate è stata faticosa, in che periodo l'avevi iniziata? Allora, da quanto stai? Allora, aspettate, da quanto stai con Corrado? Sono uffi allora, ufficialmente. No, allora, io e lui siamo insieme dal 2009, ci siamo lasciati una marea di volte, quindi ufficialmente dal 2009, però ecco, sono che non ci lasciamo più. Eh, consecutivi sono sei anni a settembre. Se no sono sette a novembre, però vabbè, sei sette anni. La dieta che avevo fatto è stata faticosa? No, perché era una dieta secondo me, almeno per me, molto equilibrata, perché a me se mi togli la pasta potrei morire. 
e quindi avevo molta pasta e l'avevo fatta benissimo eh, il periodo non me lo ricordo fosse, credo fosse fino inverno inizia primavera ma non era tanto il periodo perché comunque io inverno e estate non ho distinzioni ecco però penso sia la, penso di averla fatta sì tra la fine di, di, dell'inverno e inizio della primavera e che progetti ha per i tuoi capelli? Un bacione se splendida, un bacio. Che progetti ho per i miei capelli? Non lo so neanche io. Vabbè, eh, quando lei mi ha fatto questa domanda avevo i capelli lunghi, quindi li ho tagliati, li avrete visti nel weekly. E ogni tanto ci do una botta di rosa, oggi mi è venuto bene, non so per quale motivo. E però ecco, per adesso così, poi dopo l'estate, adesso sto benissimo perché riesco a tenerli slegati, non sto sempre con quel cipollotto in testa, sto una bomba. Tornassi indietro, li ritaglierei. Allora... Mm, ciao Giorgia, la, le Soleil 95 come ogni, eh, Ciao Giorgia, come ogni settimana aspetto con ansia i tuoi weekly Ti volevo chiedere, come trovavi motivazioni per studiare all'Uni? Sono in un periodo un po' così, mi strago facilmente e ho perso quella spinta che avevo fino a qualche mese fa Grazie se mi risponderai, tanti baci Tanti baci a te E io se devo essere sincera non ho mai avuto un momento no all'università Perché ero talmente tanto contenta Mi piaceva l'università, mi piacevano le mie amiche Mi piaceva andarci, seguire le lezioni Certo, certe volte certi esami, tipo genetica infatti sono stata bocciata, però vabbè, poi l'ho rifatto, lo fai niente, vado avanti dicendomi sia che i miei genitori meritavano di vedere una figlia che si laureasse visto che pagavano parecchio di retta poi perché mi piaceva, non lo so, ogni tanto capitano dei, dei momenti dove ci si butta giù e non ci va però poi devi pensare, faccio l'esame, passa, studio, poi passa poi mi godo due giorni di relax, è eh, tutto un momento che passa quindi non ti... Eh, rassegnare mai, vai sempre avanti perché se ti chi si ferma è perduto sempre avanti, poi sono i momenti che passano De Vedova Bianca siete simpaticissimi, grazie mille e Agata Curro dice salutami un bacio ciao Agata, e poi mi sa che c'erano proprio due domandine poche poche su Instagram e mi sa che una già vi ho risposto, aspettate che apro il profilo così vedo in tutto ciò sta giocando l'Italia in questo momento perché sono le 7 e un quarto di eh, lunedì pomeriggio, ecco ehm Ecco, Morosita92 mi chiede, io l'ho visto ieri sera, sì è una domanda che la vorrei fare, ormai 25 anni, sei cresciuta e maturata negli anni, se dovessi dare un consiglio alla Giorgio 91 di 10 anni fa, quale le daresti? Un abbraccio. Eh, quale le darei? Ma devo dire che sono rimasta abbastanza coerente nella mia vita, con le mie idee, non sono mai cambiata troppo, anche caratterialmente credo, certo sono maturata perché sono più grande, poi sono capitate appunto determinate cose che ti fanno crescere un pochino di più, beh, fare la spesa, fai quello, gli direi goditi la tua vita tranquillamente, ah, quando ero più piccola pensavo che non avrei mai avuto difficoltà, nel senso, oh, i genitori, le mie geni anche a livello economico, qualsiasi cosa, non che abbia problemi a livello economico, però per dirvi, proprio non concepivo l'idea di difficoltà perché non ne avevo avuta, e quando poi è morto mio nonno, ormai qualche anno fa, otto anni fa, quindi ci siamo, lì ho iniziato a capire che la mia vita non poteva non potevano essere così perfetta come io l'avevo immaginata e lì poi ho iniziato a vedere le cose in un altro modo, ecco, però non è che ho cambiato tanto il modo di vedere le cose o di viverle semplicemente direi dieci anni fa continua così, vivi tranquilla, credi nei tuoi sogni che se poi qualche piccolo sogno si infrange vabbè, però la vita alla fine è questa, è bella, va vissuta, ogni giorno c'è una cosa nuova e quindi che ci vogliamo fare? Pica Lupa, ho già risposto, ok, allora ti chiedo una curiosità, ma ancora non c'è la patente che gli fai da autista, e vi ho già risposto. E niente, ragazzi, ho chiacchierato tantissimo, sta diventato buio, uh, non me ne sono resa conto, scusate, niente, sono diventata nera. E quindi niente, noi ci vediamo al prossimo video, vi mando un bacio, grazie ancora per le, tutte le domande che mi avete fatto, spero di non avervi annoiato, e ci vediamo, e ci vediamo al prossimo video.